Hi guys, today I'll show you small tricks on Android, how to access any apps we looked, but we uh, forgot the password. We will uh, break this lock. Notice that now the lock screen is unlocked. With uh, the lock screen um, with the lock screen we will do a similar way similar way for example when I click on locked app I have to uh, draw a button to uh, open it. So, what can I do when I forgot it? Um, I feel I. Uh, I'm confident in speaking English, so I'm going to speak Vietnamese now. I hope you can watch and understand what I do. Please. Bây giờ nói tiếng Việt ha. Thì chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mèo nhỏ để phá khóa ứng dụng Android. Các bạn chú ý là không phải máy nào cũng có chức năng khóa ứng dụng như vậy và không phải à, máy nào cũng sai à, được cách này thì mình muốn là chỉ cho các bạn cái cách này để khi các bạn gặp một số vấn đề khác thì các bạn cũng thể à, cũng có thể à, áp dụng được ví dụ như cách này cũng có thể để à, có thể dùng để phá khóa của một số à, à, điện thoại điện thoại phá khóa màn hình của một số điện thoại uhm. Cách này thì có ưu điểm là hoàn toàn không mất dữ liệu Nhưng yêu cầu phải à, rút máy Và phải có một à, ứng dụng chỉnh sửa file hệ thống Ví dụ như là Root Explorer Ok Cách um, rút máy thì các bạn có thể tìm trên uh, Google Khá là dễ um, Còn uh, Root Explorer thì uh, mình có để link ở dưới video các bạn có thể uh, tải về và cài đặt ý tưởng của mình là mình sẽ xóa cái file cài đặt chứa thông tin về việc khóa ứng dụng mình đã mây mò và tìm ra cái cách như sau thì uh, đầu tiên các bạn uh, vào uh, cài đặt và mở uh, bật chức năng dành cho nhà phát triển Đây. nếu mà trong cài đặt của bạn chưa có cái mục này thì các bạn phải vào thông tin điện thoại và bấm liên tục vào cái số số máy hay là gì số gì đó nó dạng như này này các bạn bấm liên tục vào đó Nhưng mà mình đã là ở chế độ của nhà phát triển rồi thì bấm vào nó sẽ ra ra xong chữ này. Các bạn cứ bấm nó sẽ bảo mình bấm khoảng 45 lần gì đó. Khi bấm nó sẽ hiện thông báo lên màn hình. Bây giờ quay về. Và kích vào developer option. Các bạn bật nó lên. Ok, the settings are, cái này chỉ là thông báo bình thường thôi các bạn, ok. Ok. 
rồi các bạn kéo xuống và tìm vào cái chỗ có dòng hiển thị hiển thị CPU à đây này mình hơi lag à các bạn thông cảm các bạn tìm dòng show cpu usage đây show cpu usage các bạn bắt đầu lên à. À. sau khi các bạn bắt thì các uh, cái hoạt động trên cpu sẽ hiển thị lên màn hình và các bạn có thể xem xét những cái gì mà mình mình làm mình thao tác trên màn hình nó sẽ hiện thị ở đây bây giờ mình muốn xem cái hoạt động mà về mật khẩu nó nằm ở đâu thì các bạn có thể quay về và lại mật khẩu thì ta sẽ tìm được cái cái hoạt động nó lưu ở trong hệ thống Bây giờ mình sẽ tự vẽ một vài nét Và các bạn xem cái hoạt động nào nó xảy ra nhiều nhất Đây các bạn có thể thấy Cái dòng tên là Android VNC Server Là là cái mình đang xài để lưu lại cái màn hình này Còn cái lúc mình vẽ nó xuất hiện là cái dòng này Com .apple.privacy protect à. Các bạn nhớ cái dòng này và các bạn đi mở uh, file hệ thống lên các bạn xóa thì anh xóa cái dữ liệu của uh, cái thư mục này là được à. Mình làm lại cho các bạn coi à, Các bạn vẽ 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 những cái từ bất, bất kỳ lên Các bạn vẽ cái gì cũng được Đấy, vẽ lên thì có cái dòng nó nó hiện thì lên Đó. rồi bây giờ ta mở trình duyệt rút lên đây root explorer các bạn nhớ cái dòng chữ lúc nãy ha là privacy protect rồi các bạn vào thư mục data rồi tiếp tục bấm vào thư mục data nữa đây Bây giờ ta sẽ tìm cái thư mục mà lúc nãy ta nhìn thấy ở trên màn hình Đó là com.oppo Đây Privacy Đây, nó đây Com.oppo.privacy Protect Giờ mở nó lên ha trong đây sẽ có một thư mục là database thì các bạn chỉ cần xóa cái thư mục database đi là ok xóa nó yes hoặc các bạn muốn an toàn thì các bạn có thể chuyển nó qua thư mục khác để vô hiệu hóa cái cái hoạt động của privacy project Rồi. Bây giờ các bạn khởi động lại máy. Sau khi khởi động lại thì các bạn có thể mở được cái cái chương trình đó và không cần phải vẽ này. Và các bạn vào cài đặt, các bạn có thể đặt lại 
mật khẩu mới cho ứng dụng của mình cảm ơn các bạn đã theo dõi à, hãy à, nếu mà các bạn không gặp vấn đề này thì hãy chia sẻ cái này cho bạn bè của mình à, cảm ơn các bạn share it with your friends <cười>